د مهمو خبرونو سر ټکی ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو نښته حسارک یو له طالبان وژل شوی او څه باندې پنځوس کسان طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوي افغانستان کې د خشخاشو پر وړاندې ناکامه مبارزه ملګري ملتونه وایي د خشخاشو پر وړاندې مبارزې پایله سفر ده او پر ډونالډ ټرمپ د اوباما نیوکې اوباما وایي ټرمپ نور ته درناوی نه لري د پاک رب په نامه سلام زه خطره اوشمن صفای مول یک تلویزون څخه د دې مهال خبرې ټول کې تر بولمه ننګرهار کې طالبانو سره د نښتې په پایله کې یو ولس طالبان وژل شوي نښته تېره شپه د حسارک ولسوالۍ تورخیل سیمه کې شوې د ننګرهار د والي بیان اتاوله خوګیانی وایي د تېرې شپې نښته کې درې پنځوس طالبان درې پنځوس کسان طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوي د خوګیانی په وینا نښته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اړول شوې افغانستان کې د خشخاشو د کښت پر وړاندې د مبارزې د کمپاین پایله بیخي سفر ده د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي افغانستان کې د ناامنیو پراخوالي او جګړې په دغه هېواد کې د خشخاشو پر وړاندې مبارزې پایله سفر ته رسولې د ملګرو ملتونو سازمان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې مشر یوري فیجو ټوف ویلي چې د دمګړیا په افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ټول پروګرامونه درول شوی نوموړي ویلي په روان زیږدیز کال کې افغانستان کې د خشخاشو د کښت امکانات ټیټ شوي او ارزونې ښيي چې په دوه سوه څلوېښت زره هکټاره ځمکه کې خشخاش کرل کېږي د طالبانو د مشرتابه شورا یو مهم غړی په پاکستان کې نیول شوی د طالبانو یو شمیر سرچینو پاکستانی رسنۍ ورته ویلي چې د طالبانو د مشرتابه شورا مهم غړی ملا احمد الله نانی د پاکستان د پوځ اطلاعاتي ادارې له لورې کوټه کې نیول شوی سرچینو ویلې ملا نانی د کوټې ښار ټاون سیمه کې د مولوي عبدالحکیم مدرسه کې نیول شوی د سرچینې په وینا د پاکستان د پوځ اطلاعاتي ادارې تیرو دوه اونیو کې د طالبانو مهم پنځه غړي نیولې تېره شپه یو شمېر وسلوالو بریدګرو د کابل ښار په سخي زیارت کې د اشورا په مراسمو برید وکړ تر اګر چې پوځي جامې پر تن وې د سخي زیارت ته ننوتل او پر خلکو یې برید وکړ په دغه برید کې پنځلس کسان ووژل شول او شپږ دېرش ټپیان شول د پلازمینوالو یوه بله خونړۍ شپه وسلوالو بریدګرو دا ځل دا شورا د ورځې لمنځون کې په نښه کړي څلورو بریدګرو تېره شپه ناوخته په پوځي جامو کې د کابل ښار په سخي زیارت کې دا شورا د ورځې لمنځون کو باندې برید وکړ او د دغه ځای کراري په ویر بدله کړه ما از اینجا آمدم دان دروازه امی دروازه آخره امینجا بعد از دان دروازه آمدم بعد از امینجا که امیسته تا دیدیشی در جانش بود گفت بیدر امی امی رئیس کی است ما داخل بودم مرتر ما رو چرا داخل اجازه نمیتی ما از این از اینجا گفتم بیدر رئیس برون اونجا در اینجا پرداش هست در اینجا دیگه هست برون اونجا اونجا زوب پرسند کن اجازه داد اجازه من از اینجا پس پشت خیمه آمدم یکی در بنام پلون سای سمه مگه اینجا خودش هم فعلا پرداش هست ما گفتم آقا سه نفر مش بود بیدر خدا شاهید است به می زنجیر پیغمبر و عرصه شام لباس پلیس داشتن لباس پلیس پشت خب بعد چی شد بعدن چی شد بعدن از یه پلیس پلیس ها فایر کرد فایر کرد از اینجا دو دانه وشتو بود قد یک چوسر بود مامور کشیدم مرم گفت برای ما هم برام دو حقوقی چی دا پی خالی نگدی لی دلی دسی کیسه کوی هم حال تلاشی کردن بودیم که با مسافت یک 20 متر دورتر از دم روی ما یک نفر آمد هم برادر سرباز ما در سه شب استاد بود اول می رزه ای که پایین آمد دو تا دیگه از پشت سرش آمد یاد داخل تیر شدن ما دیگه ما قدر موتا در لباس پلیس آمدن نظامی ما دیگه او قدر خامدی وقت نداشتیم که سعی دقیق بدیدم که یا چی میکنم خب نفر و سی نفر بودن و در لباس پلیس دو تا در آمد مستقیم رو به علم رفت 
کلش لباس پلیس کلش لباس پلیس او اشپک دیرش نور تپیان دی ریپورت نوای چه ده پیخی دیره قربانیان خزی او ماشومان دی ده هلمند امنیتی وضعیت ده هری ورزی پا تیری دو سر خرابی گی طالبان ورمش پا ده چه انجیر پا سیما که دیواد امنیتی زواکونو تا درانه تلفات را ولی سیما ایزی سرچینه چه غواری نومی وانخی سلشی یک تلویزون توایی ورمش پا ده چه انجیر پا سیما که ده امنیتی زواکونو دو کندکونه لطونو تجهیزاتو سرائی طالبانو تا تسلیم شوی ده سرچینه پا وینا تر او تا سباندی دو سو سرطیری وجل شوی او تی نگدی ات سو سرطیرو برخلیک ندائی رو خانا لده سر سام ده ملی دفاع وزارت پا هلمند که ده امنیتی زواکونو درانه تلافات را ده وی هلمند پا ظاهر لغو لیتونو دهی چه پا تیر دو میشتو که ده امنیتی زواکون او طالبان تر من ده تو دو جگلو دگر و پا چانجیر سیمه که تر نورو سیمو سخت جگل شوی ده جگل قماندانان چه نگواری نمونه وقت سل چه اک تلیزون تا اوویل ده هواد امنیتی زواکونو هم پولیسو او هم ده پاوس سر تیرو ولا مشپا پا چانجیر که گانا مرگ چوب للی دلی ده ملیور دو یو کندک او ده سرادی پولیسی او کندک لخبال و طول پاوزی واسایل سراد تسلیم شوی ده سرچین پاوینا ده پولیسی او آتیا کسی سر دال لخبال و طول واسایل سراد طالبانو تا تسلیم شوی دو سوا سر تیری وجل شوی او دو سوا نور تپیان دی ده غراست روسا ده نگدی آتا سوا سر تیرو برخلیک لانه ده رو خانه هلمان که ده امنیتی زواکونی او شمیر قماندانان چه نگواری نمونه وقت سل شی وایی ده ملی دفاع وزارت وڑا مشپا پر خل وقت سر تیرو تر خود ملی دفاع وزارت دا سرگنده ون ردوی او تینگار کوی چه امنیتی زواکون پا چه انجیر که که لاس تراولن لری جنگ خرص ولی ما به این طور یک مسئله برخورد نکردیم که اینجا کمبک ما از بین بره و کمبک یک چیز بسیار زیاد است با هیچ امکان نداره که دشمن تا قدرت داشته باشد کمبک ما رو بتاند زور تحدیدات بگیره آن ما پوستا ها داریم ممکن است کشته شوند رسیل شوند ولی به این شکل هیچ امکان نداره که یک کمبک تیک تلور را زیوران دی افغانستان که دی پریکند ملاتر ماموریت کماندان جنرال جان نیکولسن پا گدون لوالپولو چارواکو دا غولایت تا سفر وکر نیکولسن ایلمان دیانو تا داد ورکر ایوچ ایلمان با سقوط و نکری اوز با ولی دلشی چی راتلون که ورازو که دی ایلمان وزیاد سزای ترسیگی د کندوز په لاس ورځنه جګړې کې د دې ښار ډېرې سیمې ویجاړې شوې او د کندوز ښار اوسېدونکو ته میلیونونه افغانۍ زیان اړول شوی د کندوز د ولایتي شورا غړي او د کندوز اوسېدونکي وایي په وروستي یوه اونۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې له امله په کندوز کې پنځه لوی سوداګریز مارکیټونه په بشپړه توګه له منځه تللي له دې سره سم په کندوز کې امنیتي مسولین وایي طالبان د خپلو جګړو د دوام لپاره د هستوګنو له کورونو څخه د سنګر په توګه ګټنه کوي بشپړ جزیات یې په رپورټ کې کندوز په تیرو نهه ورځو کې د لوګیو او ور ترمنځ داسې څېره خپله کړې د ور په لمبو کې سوځېدلې او ویجاړ ښار ده کندوز خارتا پا ورتک سره طالبانو سرک تا نگدی کورونه ده خپلو مرچلو لپارا تر طولو غوار زایونه مندلی او دامنیتی زواکونو پر وراندی جگره کبی ده کندوز پا جگره کی ده لسگونو کورونو پا ویجاری دو سر بیره ده کندوز او سیدون کی او سوداگر لسگونه میلیون افغانی زیان من شوی طالبا ایجا میمد را کرد میزد اونا ازی بر میزد تیاره مزبالا بانبار میکرد ما نترسیم که درون مشتیم، درون فرشوه های مردم موار بود، فرشوه های شنوار و فرشوه های قیفیست راکت، قیراکت دیزر، لامپه های راکت، فرشوه های ملکت در داد. این دکانه ما که راکت خورد، تالا با اینجا آمد پشتید، صندقه پنهان شد، سنگر گرفت، کماندوار هم نیزد، کماندوار زیاد که زرد آتش کرد، راکت خورد، فرای در گرفت. طالبانو ده کور پا کور دغن خطکی لدرنو او سپک و سلو گ هغه څه چې له امله یې پنځه لوی سوداګریز مارکیټونه په اور سوځېدلي او د کندوز ښار ډېره برخه یې د اور په لوګیو او باروتو ویجاړه کړې وروسته یوه اونۍ کې هغه کندوزیان چې ژوندي پاتې کېدل یې غوره بلل د ځان ژغورنې په موخه د کندوز سنگلور و ولایتونو تا کرده بی با مردم ما تقریبا در حدود پینجا هزار شخص هزار مهاجر شده زیادترین مهاجر ما در ولایت تخار است و بعد از در ولایت کابل و مزار جریب رفتن 
خو په ورسی ورځو کې په ظاهره جګړه د کندوز خار په چوک او د ولایت د ودانیو په زینو برخو کې سړه شوي او د خار نورې مهمې سیمې هم د امنیتي ځواکونو له لوري د طالبانو لشتونه پاکې شوي خو لا هم د خار په زینو برخو کې جګړه روانه ده وز همزو د فرا پر لور د امنیتي ځواکونو له لوري فرا کې طالبانو ته لګړې مرګ شوبلې اړولو وروسته دغه ډله په شاتم باول شوي د فرا د والی ویان د دغه مطلب په سرګندولو سره وایي د فرا ولایت په سو ورځنۍ جګړې کې له دوه سوه ډېر طالبان وژل شوي او لسګونه نور یې ټپیان شوي خو د فرا ولایت د ولایتي شورا ځینې غړي د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د لمنځه وړلو لپاره هیڅ پرمختګ نه دی لرلی جنگ به نیروهای امنیتی افغان و طالبان هنوز هم ادامه داره در مقدمتا و هنوز هم د قوای هوایی ما بالای پوستهای امنیتی که در مقدمتا دارن و طالبان حضور دارن و موجود است در مقدمتا هنوز هم حملات خود را دارن امروز جنگ به داخل شهر آمده از دیروز سالا از پر شب که دشمن به سای شمال فرا دخول کردن سالا هم دشمن جا به جا تاروکات خود دارن د غوراوی کمیټې څه باندې دوه سوه پنځوس هغه کسان رد کړي چې په ټاکنیزو کمیسیونونو ته یې د غړیتوب غوښتنلیکونه سپارلي وو د غوراوی کمیټه وایي چې دغو کسانو د ټاکنو په برخه کې تخصص نه لاره او تحصیلي اسنادو کې هم ستونزه وه بل لوري د غوراوی کمیټه وایي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو اوسني غړي په نوي ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره بیا ځلې ولسمشر ته نه پېژندل کېږي د غوراوی کمیټې د کار د پیلېدو نږدې دوه اونۍ وشوې د غوراوی کمیټې په دغه موده کې د څه باندې اوه سوه او شل هغو کسانو اسنادونه څېړلي چې ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب غوښتنه کړې وه د غوراوی کمیټې غړي وایي لومړنیو څېړنو کې څه باندې دوه سوه پنځوس هغه کسان رد کړي چې د ټاکنو په برخه کې تخصص نه لاره او د زده کړو په اسنادو کې ستونزه وه فصل د خدا کې پروسه بسیار شفاف است او کدام تشویش او نګرانۍ برای مردم باید نباشه نهادا حضور داره مشاهده میکنه مطبوعات میاین و در اینجا بحث سرقوی قومی سمتی نیست ما میخوایم که بهترین های اتمام و قوم پیدا بکنیم و بالاخره در مورد که ما برای جمهور بیتریم با ترکیب امو مشارکت ملی و جنسیتی یک لست باشه که خوبترین های تمام اقوام افغانستان دو شامل باشه ورتا محال پر تاکنو د څار یو شمیر بنسټونه لدې عمل اندېښمن دي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو اوسنۍ غړو بیا ځلې د غوراوی کمیټې ته غوښتنلیکونه سپارلي څو بیا د ټاکنیزو کمیسیونونو غړي شي خو د غوراوی کمیټه وایي د ټاکنیزو کمیسیونونو اوسنۍ غړي به بیا ځلې دغو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره معرفي نه شي ماموریت از کمیټه ګزارش به خاطر است که ما اعضای فعلی ایواز شوان و مسئله بررسی شورت نیک افراد نه تنها از اعضای فیدی که مثل انتخاباتی بلکه از تمام افرادی که اینجا به شما درخواستی دارن مطرح بحث است که کسایی که از شورت نیک در جامعه برخورد دارستن طبیعتا که بر دست را پیدا خواهد کرد از اعضای کنونی کنیسیون نخیر درست؟ طبیعتا شورت نیک از یاد جامعه علت مدار است پر تاکنو د چار د بنسطونو پا باور که تاکنیزو کمیسیونونو تا بیا زلی ها د ټاکنو په برخه کې تخصص نه لري او د سیاسي ډلو اړوند دي نو د تیرو ټاکنو تجربه به بیا تکرار شي او د راتلونکي پارلمان مشروعیت به هم له پوښتنې سره مخ وي د بنایی او غزنوی خارګوټو د جوړونې د کار پیلېدو تړون بیا ځلې لاسلیک شو دغه ودانیزې پروژې د مالي امکاناتو له امله ځنډېدلې وې چې د حکومت نهه سوه څلوېښت میلیون افغانۍ مرستې سره یې د جوړونې چارې بیا ځلې پیل شوې د دغو پروژو په بشپړېدو سره به خلکو ته د نږدې اته دېرش زره کم بیه کورونو د لاسرسي اسانتیا برابره شي د غزنوی او بنایی خارګوټو د جوړولو د تړون د لاسلیک مراسم د دې ښارګوټو د بنسټ ډبره په دیارلس سوه درې نویم کال کې یعنې درې کاله مخکې ایښودل شوې وه ځینو خصوصي شرکتونو د دې ښارګوټو د جوړولو مسؤلیت لاره خو دغه شرکتونه له مالي ستونزو سره مخ شول او په پایله کې د پروژې کارونه وځنډېدل اوس دولت بیا ځلې د تړون له سمون او ساختماني شرکتونو ته د پول له ورکولو وروسته د دغه دوه ښارګوټو د جوړولو کار بیا پیل کړ بر اساس اصلاحات وارد شده در قرارداد قیمت ساخت و ساز تا حدودی به نفع دولت و مشتریان کاهش یافته است مفاد مناسب برای تصدیهای 
ساختمانی وزارت شهرسازی و مسکن در نظر گرفته شده است تضمین های معتبر مالی از شرکت های محترم ساختمانی عرض شده است و کار تکمیل پروژه ها از فردا آغاز می گردد ده دغه دو کارګوټو پر جوړول یو ولس میلیارد افغانۍ پانګه ونه کیږي دا مده چې د کارګوټو په جوړېدو سره به د کابل ښار نږدې اته دېرش زره اوسېدونکو ته پرزانه باید د کورونو اسانتیا برابره شي با تکمیل شرک های بنایی و صنایی جمعا به تعداد 84 بلاک ریایشی که شامل 3780 با اپارتمان ریایشی می شود در اختیار متقاضیان مسکن قرار گرفته و مبلغ هنگفتی که بالغ بر 11 میلیارد افغانی می گردد سرمایه گذاری خواهد شد ده غزنوی و بنای خارگوتی ده اویه ساختمانی شرکتون للوری جوری گی او زرگونه کسانو تا دکار آسانتی هم برابری گی ده هم دقو پروژو ده و ساختمانی شرکت از تازه وایی ده کورونو ده جوروان سکتور چم تو ده چه پتول افغانستان که خارگوتی جور کلی و این وزارت توانست است اعتماد شرکت های ساختمانی را دوباره جل نماید. به همین دلیل می خواهم بار دیگر یادواری نمایم که شرکت های ساختمانی حاضرن از طریق سرمایه گذاری مشترک و وزاره شهرسازی و مسکن شرک های رهایشی را در تمام شهرهای افغانستان امار نماید. ده کابل خار ده لکتل لگه یو میلون و گرل لپاره ده اوسی دو وردهی. آغا خار چه وز پا کش پک میلون اکسان وزی؟ ده ده غصیر خار گوتو پا جوره دو سر با خلکو تا پرزانا با یک کورون تا ده لاس رسی آسان تیا برابرشی؟ پرون ده اکتوبر یا اول سما ده کم امرن جونو نره والا ورز ول منزل شوا؟ په افغانستان کې خو له دغه ورځې څخه په داسې حال کې لمانځنه کیږي چې یو شمیر نجونې له لومړنیو امتیازاتو هم برخمنې نه دي لا هم نجونې ښوونځي ته د تللو اجازه نه لري او له تاوتریخوالي سره مخ دي د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي په هېواد کې د نجونو پر وړاندې د شته ننګونو د لمنځه وړلو په موخه یې جدي هڅې پیل کړې نجونې ناقص العقل دي انجونې نه باید ښوونځي ته ولاړې شي انجونې نه باید د سړیانو په شان کار وکړي او له کور څخه بهر ووځي د افغانستان په ټولنه کې د انجونې په اړه دا شان لیدلوري شتون لري د شاوخوا پنځلسو کلونو په تېرېدو سره اوس هم د هېواد په ډېرو سیمو کې انجونې تر ټولو کمو انساني حقونو ته لاسرسی نه دی پیدا کړی د تاوتریخوال له بېلابېل ډولونو سره مخ دي اوس هم په کم عمر خاوند ته ورکول کېږي او ښوونځي ته له تللو محرومې دي یوازې د زده کړې په برخه کې په ټولیز ډول نهه چاره پنځه میلیون زده کوونکي ښوونځي ته ځي چلی یاد دل چل ویک سال نه انجون جوړوي خو درې اشاره پنځه میلیون نور یې خونځي ته لتلو محروم دي دختران نمیتونن که حق انتخاب همسرشون داشته باشن دختران نمیتونن که حق تحصیلشون داشته باشن و حتی حق ایر را داشته باشن که بیان از زندگیش بگوین یا یکی از مشکلاتی که دارن حد اقل بر یک دوستش ابراز کنه حد دغه کورنۍ کې دی شید انجون پر وړاندې تاوتریخوال یو کوچنی بیل گوي رنا غا شلکل نه انجلی ده چې د واده په شپه د خپل خواکی او څلور تنه قومي مشران له خوا په بغلان مرکزي کې وژل شوي ده در آن پخوانه نامزد پی ایران که وفات شوی و آخ پلوان نموده دی پخوانی نامزد شپکال نورور تا پنکا کرده و وز در آن پلار کابل تر آغلی او دیادالات گختون که دی از پیش ما گروه بورد دیگر روان کدن شم سو در آواز سبکی در ما اول ما که دختر مورده دیگر من سو چی چوار کنه دیگر ما عرض ما دی نمیز که در آن با دیم در رئیس جمهور سای دکتر عبدالله من سو در عرض کنیم که عرض ما بخ ما کما پایمول نشا ما از دولت میخوایم کی مثالش کی همین تا که ما رو در دا دارید نیا همین تا ما رو هم در بگیرن ادام کنن همین قاتل ما رو گفت که ادام کنه که هم تا که ما رو گفت که امر خام کرده خاله دی سره په کابل کې هم د کوچ نه انجلی له ورځ څخه لمنځنه وشوه د اطلاع او فرهنګ وزارت د انجونو ستونزو ته رسیدن لپاره لجدي حد خبر ورکوي ځوانان او چارو موینیت اوس هڅې کوي چې د اما په هوای لارې مونږ جنکیو ته خپل حقوق ورسو دا ما په هوای با له قومي مشرانو سره د کورنیو له غړو سره په ښوونځیو کې په مدرسو کې د مدني ټولنو له لارې اما په هوای د جمعې خلکو ته ورکول کیږي ترڅو جنکیو ته خپل حقوق ورسو په بلخ کې هم د مدني ټولنې فعالان او سیمه ایز چارواکو له دغې ورځې څخه لمانځنه وکړه دختر اش گزاری بکنه مقام دختر را در کنار ازو بتانیم در جامعه به مقام دختر احترام قائل باشیم فکر میکنم این واقعا میتونه یک یک تحفه و یک بزرگداشت واقعی باشه د کوشنه انجلی ورځ هر کال د ملګرو ملتون له لوري د اکتوبر په یوله سمه د انجونو اکونو پیاولتیا او د فردي ستونزو پر وړاندې مقابلې په مخ لمانځل کیږي 
وس هم بهرنی خبرونه پیل به ایل امریکا وکړو د امریکا ولس مشر باراک اوباما میرمنو سره د اړیکې په تړاو د ډونالډ ټرمپ سرګندونو په غبرګون کې ویلې چې ټرمپ نورو ته سپکاوی کوون کوي دی اوباما ویلې د امریکا د ولس مشرۍ ټاکنو ته د نومان ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې تل نورو ته سپکاوی وکړي او د ځان غوره والی په ډاګه کړي اوباما دا هم ویلې چې د جمهوري پالو نومان داسې څوک دی چې نورو ته درناوی نه لري د امریکا ولسمشر د امریکا پر خلکو غږ کړی چې د ولسمشر په ټاکلو کې هوښیار ووسي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د ترکیې پوځ به د عراق په ایشیقه پوځي اډه کې د دغې هېواد له مرکزي دولته لارښوونه وانه اخلي اردوغان د عراق د لومړي وزیر حیدر العبادي ته په اشارې سره ویلي چې خپل ځایګی او پوله دې وپېژني د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ټینګار کړی چې پوځي د عراق په شمال کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي او دغه ځواکونه به د العبادي لارښوونه عملي نه کړي اردوغان دا هم ویلي چې د خپلو پولو نه ساتنې په موخه چا ته اړتیا نه لري د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند اعلام کړی چې د روسیې له ولسمشر سره ویني د سه شنبې په ورځ فرانسوي رسنیو راپور ورکړی و چې پوټین له پاریس څخه خپل پلان شوې لیدنه د فرانسوي لورې غوښتنې پر دوام چې د سوریې کړکېچ په اړه د مذاکراتو له امله رد کړې ده د هېواد ازادو مبارزو لوبغاړی احمد ولی هوتک پرون د خلکو له توت هرکلی سره پلازمینې ته راغی ښاغلی هوتک د ایوان کزوچوفکا بیسټمین پر وړاندې خپله بریایي د افغانستان د ورزش په تاریخ کې ثبت کړ او خبر نمو په همدې ځای پای ته ورسېده خو تر دمې وروسته د خبر څنډه خپرونه ده که مو غوښتې و نو راسره وسئ خراغلاست خبر سنده خبره و نده نند محرم لسمه نیتا دا آشورا ورز ده دا ورز دا خدای تالا دا زنگری رحمت او برکت ورز ده دا ورز هر کال پا اسلامی نده که پا زنگر و مراسم المنزل کی گی دا تاریخی روایات و پر اساس دا هجرات پا دوش پیتم کال دا حضرت محمد صلی الله علیه لمسای حضرت امام حسین او دا حق دا کورنه دو و یا غری دا کربلا پا دخت کی دا یزیدی لخکر و للوری پا خورا مظلومانه دول پا شهادت ورسول شول نوچی دا دومره دا براکت او زنگری رحمت ورز دا پل منزون کوی بریدون سو حکم لری دا غراز دا آشورا دا ورز المنزن باید سه دول وشی پر دی ورز باید کم کارونه وشی او دا خبر پا سندخ پراونه که پر هم دی موضوع بحث لرو پراونه که را سر هر ملمانه دی مولوی رزوانی با میانی دینی عالم او هم دار از سمی درهی دی مدنی طولنی فعل تروس اخ پراونه تا ندی را رسیده لی پر اتون کو سو شیبو که با اغوی هم ستیدو تا حاضر شی او دغا پختنی با لغوی سر هم مطرح کرو دا آشورا دل ورز المنزنه د اسلام له نظره او هم دغه راز دا چې د په دغه سي مذهبي ورځو کې تراګریز بریدونه او د دې تر څنګ تیره شپه د دغه مراسمو په لړ کې تراګر یو شمیر تراګر راغلل او د سخي زیارت کې بیګا شپه برید وکړ چې په پایله کې پنځه لسنه ووژل شول خو وس محال تاسو تا پا دی اڑا رپورت خپاری گی وو سال رپورتا پا بس کی را سارا میل مانه دی نو را سارا مال وسائی دا پلاز منوالو یو بلا خونره شپا وسلوالو بریدگرو دازل دا شورا دورز المنزون کی پنخه کردی سلورو بریدگرو تیر اشپنا وقتا پا پوزی جامو کی دا کابل خوار پا سخی زیارت کی دا شورا دورز المنزون کو باندی برید وکر او دا دا غزای کراری پا ویر بدل اکڑا ما از اینجا آمدم دان دروازه امی دروازه آخری امی جا بیدر دان دروازه آمدم بیدر امی جا که امی سیت آت دیدیشی دا جانش بود بیدر امی امی رئیس کی از ما داخل بلو مرتر ما رو چرا داخل اجازه نمیتی ما از این جا گفتم بیادر رئیس برون اونجا در اینجا فراش هست، اینجا دیگه هست 
بودن اونا زوب پرسند کو اجازه داد اجازه من از اینجا پس پشت خیمه آمدم یکی رو بنام پلوان سای سمه مگه نه خودش هم فعلا فراش است ما گفتم آقا سه نفر مش کرد خدا شاهد است به می زنجیر پیغمبر و عرصه شام لباس پلیس داشت لباس پلیس پشت خب بعد چی شد بعد چی شد بعد از یه پلیس پلیس فایر کرد فایر کرد از اینجا دو دونه گوشت خود قری یک چوسر بود مامور کشیدم مرم گفت برای مام برام دادم حقوق چی دا پی خالی نگدی دلی دل دست کیسه کوی من حال تلاشی کردن بودم که به مسافت یک 20 متر دورتر از دم روی ما یک نفر اومد اما برادر سرباز ما در سه شب استاد بود اول می رزن ای که پایین آمد دو تای دیگه از پشت سرش آمد یا در داخل پیت شدن ما دیگه ما قدر متاق در لباس پولیس آمدن نظامی ما دیگه او قدر فامیدی وقت نداشتیم که سعی دقیق می دیدم که یا چی میگه خب نفر سی نفر بودن و در لباس پولیس دو تا در آمد مستقیم رو به علم رفت یکی در کتاب خانه در آمد کلش لباس پولیس داشت کلش لباس پولیس در برسته و شمیرو لمخی پیخه که نگدی پینزل از کسان و جل شوی او اشپک دیرش نور تپیان دی ریپورت نوای چی در پیخی دیره قربانیان خزی او مشومان دی خرقلی در خبر سندخ پروانه در پا بس که را سر ملمانه دی هر یو خرقلی سمی درهی در مدنی طولن فعل او هم در از دینی علم مولوی رزوانی بامیانی دوی تپخ پروانه که خرقل است فایما پا پل که تاسو تدرگرزو خرقلی بامیانی که تاسی را تو وای پا لندو در اسلام لنظر در شورا در فلسفی پاره او هم در از در زخت پاره ای بسم الله الرحمن الرحیم زمین ارد سلام خدمت شما و همکاران و ترم شما و بینندگان گرامی شما و تسلیت سال روز شهادت جگرگوشی پیامبر اسلام حضرت امام حسین سالار شهیدان و آزادگان عالم و همینطور ارد تسلیت به مناسبت شهادت جمع از وطنداران و آزاداران در شب گذشته در کارته سخی و همینطور در سرطاسر سر افغانستان خدمت شما ارد کنم که فلسفه یا انگیزه و علل قیام آشورا همون فلسفه و انگیزه به سطح نبی مکرم اسلام صلوات الله تعالی علیه نبی رحمت هست پیغمبر خدا در مجموع از آنچه که بر از به سطحش در جهت ایجاد جامعه طیبه یا مدینه فاضله بود جامعه آری از ظلم، جامعه آری از ستم، جامعه آری از تبعیض و جامعه ای که در از او انسان ها توان راه رسیدن به سعادت و کمال را داشته باشه و مانعی برای کمال نباشه جامعه قانونمند جامعه پر از عدل و رفاه و آسایش حضرت امام حسین علیه السلام در یک جمله بسیار خوب و زیبا در یکی از خطابه هایش که برای مردم میکنه در اونجا میگه که مردم من برای این نرفتم که بخوایم که قدرت احراز کنم من برای ثروت نرفتم برای شهرت قیام نکردم برای چی قیام کردیم لنرود دل مال من من دینک و نظهر الاسلاح فیبادک فی امن المظلومون من عبادک و تقام المعتت من دینک میگه که من برای یه قیام کردم که در جامعه اصلاح ایجاد بکنم جامعه ای که پر از فساده جامعه ای که پر از تبعیزه جامعه ای پر از ستمه و پر از رشوت و رشوت خاری و قدار بندی و ظلم و زورگویی این جامعه را میخوایم اصلاح بکنم و بعد که چیکار شوه فی امن المظلومون من عبادک تا اینکه بندگان خوب خدا در این جامعه احساس امنیت بکنه و احساس آرامش بکنه و سرانجام متقابل المعطلت من حدود قانون اجرا شوه قانون خدا در روی زمین که بر اساس از اون قانون یعنی به تاست در گرز و وس هم خغلی در ای که تاثیر تا و ای تاسو خو د پیخی تیرش پا د پیخی به سیمه کی وای کلیدل حال مراتا و وای است سلام خدمت بیندای عزیز شما و همچنان درود به پایان نصار روح شهدای دیروز متاسفانه دیروز آدسه خیلی وحشتناک بود اولین باری که این آدسه آغاز شد از آمدن یک رنجر پولیس رنجر برنگ سفید که در, در زیر خانه ما به طرف زیارت سخی روان بود که مردم مشکوک شدن و از اونجا چهار نفر به لباس های پولیس بیرون شدن و تمامشان دویدن به طرف دروازه که در دروازه یک تعداد از ساکر و مردم که اونجا بودن اونا را زخمی ساختن و به شهادت رساندن بعدش در آمدن در 
داخل زیارت و در درون زیارت متاسفانه فقط در درون زیارت وقتی اینها داخل شدن اما تعدادی که در درون زیارت بودن اونا را به گروگان گرفتن و تعداد دیگه هم پراگنده شدن و هر کدام شان حقل در این که تاسی منتوبه ای کسی هم حکومت تیاره در لود امنیتی تدابیر نیول شوی و خوبیه هم و اینه شکره ای چی دیگه برید مخنی وی بکری خب متاسفانه بله یکی از ایرادا و یکی از انتقادات خیلی سخت مردم افغانستان نسبت به دولت افغانستان همی است که همیشه متاسفانه در, در مواقع بسیار حساس تاریخی و در مواقع بسیار حساس حرکت های مدنی و حرکت های ازاداری اسلامی اینا متاسفانه راپورها و امور چیزایی را که از نظر استخباراتی در اختیار خود قرار میتن و قرار میگیرن متاسفانه او را نمیتونن مدیریت بکنن نمیتونن جلوگیری بکنن و این همیشه متاسفانه با یک تنز تلخ در, در صفات اجتماعی و در میان مردم افغانستان تبدیل شده که رئیس گارنیزون و یا فرمانده گارنیزون <تصفيق> کابل همیشه متاسفانه می آید و مردم را هشدار می و, و تصور چون این است که گویا تمام این مدیریت ها از شورای امنیت ملی افغانستان و از قماندان گارنیزون کابل نشت می کنه و اینا می آید و خودشان از تمام چیزهایی که برنامه ریزی شده راپورش دارن از اون نمیتونن جلوگیری بکنن و یا اکثرا مردم به این باور هستن که نمیخوان جلوگیری بکنن تاسی دغه چې تاسی وای یادونه کوي چې حکومت او د کابل ګاریزون نه غواړي چې د دغه ډول بریدونو مخنیوی وکړي علت یې پس کې بولای ما فکر میکنم که دولت افغانستان اله چالشای بسیار زیاد را در پیش روی داره برای که واقعا این چالش ها از مدیریتشان و از ای تی کنترلشان بیرون شده میخوان که تمام این حرکت ها را یک مقدار خنسا سازند و مردم افغانستان را جرات شان سلب بکنند تا به هیچ وجه به اعتراضات مدنی و به آنچه که بیشتر اونا را به از نظر امنیتی به چالش میکشانه اینا را باز بداره ما تصور می است که مردم افغانستان واقعا نسبت به حکومت افغانستان و نسبت به نهاد مثل گارنیزون و شورای امنیت خیلی بی باور شدن و این واقعا به یک طنز تلخ مبدل شده شما در هر لحظه از مردم افغانستان وقتی بپرسین تصور شانی است که گویا این تمام این برنامه ها و تمام این بی کفایتی ها و بی مسئولیتی ها ناشی میشه از هر گرسته تیم بی هم بیا هم در گرزول تست خمنه نکم مولوی سایب که تاسی را تا وی چی در آشورا لورزی سخه باید سرنگ المنزن وشی او در دق ورزی تا کم آدم با آداب باید با پام که ونیول شی بله اصاسا برگزاری مراسم روز آشورا دقیقا در راستای همان اهداف امام حسین و از سالار آزادگان باشه یعنی مراسمی که در او اخلاق، انسانیت، عاطفه، مهروزی کمک به مستمندان، کمک به محرومان و تلاش در جهت ساختن جامعه آزاد، مرفه و عادلانه و در مجموع برخوردهای انسانی زیاد در این روز تاکید شده که ما دست مستمندان بگیریم نظر کنیم، خیرات کنیم در این روز مردم باید قرآن بخونه و آداب و اخلاق و شعایر اسلامی را بسیار به دقت مراعات بکنه نشان این موضوع را باید بده مردم که ازادار امام حسین یعنی نماد نظم یعنی نماد اخلاق نماد انسانیت و نماد مراعات همه شعایر اخلاقی و دینی پس بنابراین در مجموع یعنی ازادار امام حسین کسی که مروج اخلاق و مروج نظم و مروج انضباط و در واقع کسی است که در جهت ایجاد جامعه منظم و مرفع و سعادتمند تلاش میکنه بله له تاسو خمنه نکوم بیا هم تاسو دوارو ته در گرزو په بحث کې راسره دینی عالم او هم دار از د مدنی ټولنې فعال میلمنه دي خو وروسته تر دمه بیا هم بحث ده وامر کوو بیا هم خراغل است خاغل ایداری که تاسی را تاو وی چی ولی امنیتی سواکونه ایده دقی پیخی ده مخنیوی لپارا کم کار و نشکرای او وی نشکرای چی دغا ده دغا تلفات و مخنیوی بکری یعنی حد اقل که تراغر را غلی وودی و نشکرای چی ده مرگ شوبلی کچه کاموی؟ 
ما بارها از تریبونای مختلف رسانه افغانستان گفتیم که واقعا یک از ضعف های بسیار جدی در حکومت افغانستان امون نبود یک استخبارات قوی و نبود نیروهای کشفی در افغانستان است متاسفانه ما راپورهای بسیار منظم در دسترس خود قرار میتیم و نیروهای خارجی هم در این راستا کمک میکنن اما برای جلوگیری و برای وقای متاسفانه خیلی ما کوتا هستیم و ناقص است کار ما و به هیچ وجه نتونستیم در هیچ کجای ما کاری را انجام بدیم که شایسته کار یک حکومت باشه متاسفانه یعنی دغه کرنه د امنیتی ځواکون او کم تجربه گی سرګندوی که د دولت نه پاملرنه با باور ما ای به نحوی بر برمیګرده به یک ناامانګی بسیار سازمان یافته متاسفانه نیروهای امنیتی وقت یک یک اداریش وقت استخباراتش کشف میکنه و به یک مسئله رسیده که میخواه بکنه اون او مسپاره به یک اداری دیگی اما اداری دیگی متاسفانه تا زمانی که خودش شور میته تمام مسائل از دستش رفته اگر قرار باشه که این وضعیت مدیریت شه و کنترل شه که مو اداری که کشف میکنه برای برای وقایع این مسئله و برای جلوگیری از این حادثات خودش وارد اقدام بشه من به نظر من میتونه یک دستاورد بسیار خوبه برای حکومت افغانستان باشه مردم افغانستان فراموش نکنن که حکومت افغانستان را به عنوان یک حکومت میشناسن نه به عنوان ریاست امنیت نه به عنوان وزیر داخله یا فلان یا فلان هیچ کدام از اینا ما ما این ما همین لحظه وقتی آمدیم از را که وقت هم رسیدیم شاید یک رابندان بسیار بسیار جدی در امیر روزه که هیچ موترا و هیچ مردم هم از خانه خود تقریبا بیرون نمیشن اما ما شاید یک رابندان از سوی رئیس جمهور افغانستان بودیم که بیش از 200 موتر در در دنبال رئیس جمهور افغانستان نه مصرفش در نظر گرفته میشه نه متاسفانه امنیت مردم نه مشکلات مردم هیچ چیزی ولی متاسفانه رئیس جمهور با 200 موتر یک جای میره و با 200 موتر پس بر میگرده به باور من این واقعا یک نوع ظلم و تعدی بسیار جدی علی مردم افغانستان است که ما هر روزی تاوان می پردازیم یک روز برای مشکل ساختن از سوی رئیس جمهور یک روز برای مشکل ساختن از سوی معاونین و فلان و بسمدان و این واقعا زندگی مردم افغانستان را تلخ ساخته زم نزدیک ما اشتغال زایی نداریم زم نزدیک ما تجارت نداریم اقتصاد نداریم و هیچ سهولتی برای زندگی نداریم و هر روز هم مورد تعدید بدامنی و ترورسا و دشمن های مردم افغانستان قرار داریم اما در کنارش ما یک چیز دیگه هم اضافه مضاعف بران امو بار دوشی است که بالای گرده های مردم سوار است و امین, امین رئیس جمهور و معاونینش و کسای دیگه و این واقعا مردم افغانستان را به تنگ ساخته من فکر میکنم دولت افغانستان باید واقعا یک بار سر به گریبان خود ببره که چطور میتونه با این وضعیت بالای مردم افغانستان د دغه ورځې په منزلو کې یاد دغه مذهبي ورځې په منزلو کې کوم هغه کړنې یا کوم هغه عادت دي چې باید تر سره نشي او په منزلو کې خلک تر سره کوي معذرت می خوایم که ای روزی را که تجلیل میکنن مردم بل خصوص در افغانستان و کشو سایر کشورهای که تجلیل میکنن کدام مادات و کدام رسوم است که نباید در این روز انجامی ده شوه خب رسوم عادات خیلی زیاد در تمام آین ها و مراسم مذهبی در سرطا سر جهان به نحوی در مرور زمان قاطی میشه و میایی که اونها در اصل و متن وجود نداره هر حرکتی که یک حرکت اصلاحگرانه باشه و حرکت دقیق باشه در این جهت حرکت میکنه که رسوم را یا بعضی چیزایی را که واقعا خرافات واردی آین ها و مراسم مذهبی و دینی میشه اونها را باید پالایش بکنیم و اونها را باید بزداییم در مراسم آشورا هم متاسفانه بعض چیزها آمده و وارد شده که قطعا اونها در متن نبوده در نصوص دینی ما نیست در تاریخ دینی ما نیست پیشینه دینی و مذهبی نداره مثلا تبل است و سنگ است و بعد بالاخره خب اخیرا مخصوصا تیغه های زنگردار آمده به نحوی که تیغ ها افراد را و اشخاص را که مدعی از آداری را اینها را شدیدن مجروح میکنه و به یک نحوی خشونت را ترویج میکنه و عصبیت را ترویج میکنه و حتی بیننده ای که ناظری صحنه است اینها را احساساتش را جریه دار میکنه و دچار وحشت میکنه برای اینا این سوال مطرح میشه که حسین رفت که تا انسان ها سالم بماره و خونی کس ریخت نشه و حسینی که بچه ششمه های خود را از دست داد به خاطر که خون طفل ریخته نشه و حسینی که 
مظهر رحم و ملاتفت و رعفت و اخوت بود چطور میشه که در مراسم زو ما با یک نحوی مراویج خشونت باشیم و مراویج قصاوت باشیم خندیختن باشیم یا مراویج رسوم و آینهای یا خرافات حتی خرافاتی که اصولا با اهداف ما حسین و با ما 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 حسین خانه کتاسی را تا وای پلندو که چی در دول رز و پل منزون که بندی در دول ترگریز بریدونا در اسلام لنظر سو حکم لری اصلا نه تنها در این روز بلکه در تمام روز بخاصت اوگه در تیرش پی برید بله بلکه در تمام روزها در تمام ایام و مخصوصا در این روز که روز اعضای نواسه پیغمبر خدا هست بسیار واضح و روشن است که یعنی حرف سریح قرآن است که من قتل مؤمنا فکرن مؤمنا متعمدا فکرن ما جزا و جهنم خالدا هر کس که یک مسلمان را بدون تقصیر و بدون جرم بکشه جزای از او در جهنم است به صورت جاویدان و در جای دیگر لطاست خمنه نکوم خغلی دره کتاسی را تاو است چه حکومت سه کار باید وکری چه لدغو بریدونو سخه و دغو سه حملو سخه مخنیوی بشی پلندو که را تاو وی ما یک بار دیگه پیشتر هم اشاره کردم میخوایم باز هم تاکید بکنم که نیروهای کشفی و استخباراتی باید هرچی بیشتر قوی شوند و در رابطه واقعا اما انگیه را بیشتر بسازن تلاش بکنن تا مسئولیت ها را بسیار مشخص بسازن و کسانی که واقعا دفتن کشف و استخباراتش میایه و یک چیز را به دست میاره به عنوان یک راپور او را باید برای سامی در ایو در از رزوانی بامیانی خبروان مو هم پایتا ورسیده تربیه خیچری